是我亲爱的背影，是桥上俯瞰的街景。你是我繁琐的房门，是独自迎来的早晨。你是我心底的脸庞，是横藤结痂。创伤，你是我再也不问的疑问，是我失身好久的遗症。疼痛啊，挣扎，都要走一段必经的路啊，生命。说情话，一面拉再见的门闸。失望啊，泪水啊，每一寒人生也是遗憾吧。命运一面开了花，一面花灰色的。告诉你，就是想让你有个心理准备。你好自为之吧这几年感情的份上，你能不能不向组织汇报他的出身？不能，我必须如实的向组织上汇报。我不但要说出他的出身，而且我还要向组织上说出你试图包庇他的事儿。魁放！哎，魁放，你这是干什么呀？我就求求你了，好吗？你要这样做，他就毁了，你就放他一马。他妈已经是旧社会的牺牲品了，他没法选择自己的出身。什么人可以选择自己的出身？快起来吧！我就求你这一次我想问问张主任不在吗？张主任下午有事出去了，还没回来。他几点下班？六点半。铁蛋儿，铁蛋儿，进的球我们再玩会儿。我们爱国在，不爱来了。
真的，你怎么不玩啊？奶糖，这好吃啊！我不要你的东西，妈妈也该你了。嗯、妈，啊，回来了。哎，怎么就你一个人啊？小杰呢？啊，有一艘外国船在我们厂子里修，周杰他们呀要连着加两天的班。嗯，我给你帮忙吧。不用不用。你歇着吧，回屋歇着吧。让你动手了，又被我儿子挂黑状。郝晨，你妈呢？我也不知道啊，平常这点该回来了，谁知道今天干嘛去了？哎，几天没见你来了，是不是又闹别扭了？没有，小不老实。走吧。我妈也不知道跑哪儿去了，晚饭也没有，饿死了。啊？你没吃饭呢？对啊。哎，要不然你请我吃碗面？你去吃，我在这等你。这都不好意思，搞得我跟敲诈你一样。你少跟我来这一套，叫你去就去。那这可是你应该给我的。行，那我走了。行，你等着我妈吧。啊，注意安全。好嘞。你怎么来了？哦，我去了你单位，你不在你怎么来了？进来说吧。你说呀，到底是怎么回事儿？不说就不说，我也不想听了。是这样，我没有保护好你的女儿。怎么回事？从头跟我说清楚。我为了救小芝，我就说是他父亲。修船上调我档案的时候，我的女人。知道我怎么有一个女儿，他就问我，我就把实情告诉他听了。我说这女儿不是我的，是孟雨农的。可我万万没有想到，跟组织汇报了。李娜，我来呢还是那个目的，希望你不要揭发他的出身。这孩子在单位挺顺的，如果你要揭发他，说这些没用了。我已经跟组织上谈过了，就在刚才。你是说，你的女人把你给出卖了？
，修船厂的领导就会知道，而且你们单位也会给你处分的。你真跟组织上说了？说了，跟组织部的翟部长说的。汇报就汇报吧。现在是什么政治风头？后果会很严重的。能有多严重？我现在不知道，反正，反正我们要做最坏的打算。别紧张，天塌不下来，都已经这样，还能怎么样？我倒不担心你我，我是担心你的女儿。她现在在单位上是一帆风顺的，入党什么的，我怕她落差太大了，她的心里承受不了。是你的女人是骗你的，她根本就没有向组织汇报呢。但愿如此吧。我今天来呢，就想提前跟你打个招呼，不管是什么结果，我们都要接受。我要对抗政府，知道吗？我走了。好，你不用送了。下去我会把门带上。明天也会去找小智，让他也有个心理准备陈老师，你怎么过来了？啊，我是来看看你的。快坐。小苏，哎，下午两点到二楼会议室开会。二楼会议室，不是党员在那开会吗？对，是党员扩大会议，让你们这些申请入党的积极分子也参加。好，我知道了。再见。陈老师，你今天怎么有空来啊？啊，我是顺路过来看看你的。你这几天怎么样？挺好的。啊，那就好，那就好。哦，我去给你倒杯水。我我不喝水，我就是来看看你的。看看我，我好着呢。嗯。小芝，以后啊，不管发生了什么事情，你一定要坚强。陈老师，出什么事儿了吗？我呀，给你带了本书。你呢，要多学习学习书中的宝尔。不管遇到了什么困难，还有挫折，都要坚强，要相信一切都会更好的。这本书我已经看过了，你再看一遍。那我走了。
乔老师，你是不是哪不舒服呀？没有。那，那你来找我，没有别的事儿了？哦，没事儿了。你就是为了给我送本书？我还要送你一句话。你一定要相信明天。钱老师，钱老师，你肯定有事儿。怎么了？我没事儿。你回去吧，我走了。你怎么来了？你不知道吧？会议扩大了，让我们也来参加。真的？哎，嗯，你的会议记录啊？小苏，左主席找你。会议马上要开始了。左主席说有急事儿。什么事儿啊？我不知道。先去吧。你要是万一来晚的话，我给你传达会议精神。我一会儿就回来。进来，左主席，你找我啊？快进来吧，把门关上。左主席，什么事儿啊？我还在二楼开会呢。二楼开会是小事儿，这是大事儿。出什么事儿了？我问你，陈乔是不是你父亲？你能说明白你父亲是谁吗？老左，孙厂长，总部会议来材料在哪你老实说，你父亲是谁？你怎么不说话？我问你，这孟雨桐到底是谁？哎呦呦，饿死鬼投胎的！叫一声你哥，哥吃饭啦！小杰吃饭啦！哎，我今天这么晚了，小智怎么还没回来？你快吃吧，他这么大人丢不了。就是，先吃吧。快点吃，要不然有哥哥不让吃了。为什么？嫂子没回来呀、啊。你干嘛去啊？我先吃，我去找他一趟。哎呀，你吃完再走嘛。让他进来，我们晚了。完了完了，这孩子，整天围着老婆转。我哥是个老婆迷，别瞎说。周杰，来了
。妈，小芝在您这儿吗？没有啊，怎么了？哦，她下班之后一直到现在没回家，我以为她过来看您了呢。你们是不是闹别扭？没有没有没有，那我再去找找她。啊，您放心，没事了。你回去吧，妈。啊，行了，来。小芝，小芝，小芝，小苏，左书记找你。会议马上要开始了。左主席说有急事儿。什么事儿啊？你在这儿啊？我敲半天门，为什么不答应我啊？啊？这怎么了，小芝？出什么事儿了？谁欺负你了啊？你跟我说出什么事儿了啊，小芝。我想说的时候，你再跟我说，好吗？左振少，知道我父亲是谁了？谁啊？他是个资本家。馆长，哎，来来，坐。外面那个人不是那个照相的吗？怎么在这扫起地来了？你说的是陈桥吧？啊，以前还给我们单位照过相呢。这个人呐，不但相照得好，还差一点和总工会的张主任结婚呢。说来也奇怪，他自己非说自己是一个女工的亲生父亲，可是组织调查下来，这女工的亲生父亲是一个资本家，还在上海开了一家电影公司。解放前就逃到香港去了，他根本就不是。那这人不是端着屎盆子往自己头上扣吗？这，这为啥呀？不知道。也许，人家是资本家的亲戚呗。哦，哎，你说那张主任是不是那张贵妃啊？对呀、啊。那他现在还和张贵妃好吗
。你说，谁愿意和十三点的人好啊？啊？哎，你师傅。叫我师傅，我现在又不带你，我不算你师傅。哎，看你说的，这又不是你的错。哎，谁不知道啊？你是被你家家属给连累了。少说两句。哎，你叫我来这干什么呀？你老婆可以照顾你啊。有病吧？怎么样了？不太好。怎么了？居委会安排他去扫大街了。扫大街？那他扫吗？不扫也不行啊，居委会每天派人监督他。说件事儿。今天车间里边说要调人到苏州分厂去工作，调谁去啊？我不晓得，心里有点担心。不会调你去的，你是厂里的技术骨干，不会让你去的。觉得有可能会让我去，为什么呀？还能为什么？对不起，小春。这样的话，我都不知道怎么跟我爸妈讲。这是怎么回事啊？啊，主任，这有些菜叶子都烂了，我给它摘出来了。害我说啊，你可真是资产阶级大小姐呀、啊！这怎么就不能吃了？你以为是在你家呢？以后菜不能这么摘了，拿回去吧。吃点什么？嗯，我不吃什么，我就是来看看你。哎呀，天够热的啊，够辛苦了。我回来就是想看看咱们资本家的小姐长什么样，啊，让大伙儿也认识认识。
我让大家都认识一下，认识一下资本家的小姐长什么样。就是她，资本家的大小姐。啊，差一点混进咱们党组织里，也就是他和他的老师，硬是把我从工会给挤走了。但是我唐某人现在又回来了啊！哎呀，真是恶有恶报，善有善报啊在苍茫的大海上，狂风卷击着乌云，在乌云和大海之间，海燕像黑色的闪电，在孤傲的飞翔。孩子，人的一生。不可能一帆风顺的，你要像海燕那样勇敢、坚强。陈老师，对不起，连累了你。是我没有保护好你。我什么都可以接受，我认，我命无好。可是，我一想起，因为我影响了邹姐的前途，我就受不了了。老陈，我就看得上你还待着你，干嘛呢？老弟呀，这么干起这活来了，这什么活啊，都要学着干一点。哎，对了，你今儿怎么不上学啊？今儿礼拜几呀、啊？我是专门来看你的。今儿礼拜天啊？对呀、啊，今天不是礼拜天，哪儿礼拜几呀、啊？哦，你看我都忘了。哦，你等我一下。哎，老陈，这两个星期了也没见你来看我们，我妈也不让我再提你，怎么回事啊？你跟我妈的关系彻底完了？我犯错误了？什么错误啊？让我妈帮帮您。你妈也帮不了我，她也受到了牵连。以后呢，你也别来找我了，怕你也受牵连。不是你犯什么错误？我说了呢，你也不懂。哦，对了，你吃早饭你别跟我说这，你告诉我你到底犯什么错误了？啊，回来了。你怎么中午饭也不回来吃啊？在小刚他们家吃的。哦，我碰见老陈了。碰见老陈了？在哪儿碰见他的？就是文化馆外头。小刚他们家跟那儿就是两个方向，你怎么可能碰见他？你找他干什么去了
。妈，我现在犯错误了，这大卫让他扫大街呢。怎么回事啊？问他他也不告诉我。等你长大了你就知道了。做个问题、啊。别胡说啊，事儿你不用管。老陈人不错，你帮帮他。我帮不了他。我你怎么帮？哎呀，行了，别说了。跟你说了，这事儿不归你管，玩去吧，玩去吧，别在那儿捣乱了，给我滚！你中午在老陈那儿吃的？对啊。吃的什么呀？他煮了点面糊糊。就面糊糊，用雪菜炒黄豆。妈，你说老陈他文化馆都归你管，你想不能帮帮他？你好歹你不能扫大街呀、啊！行了，跟你说了，这事不归你管，闭嘴吧。扫地的，你长眼睛了吗？对不起，小心点啊！搞的，这是哪儿的碗？我都跟你说对不起了，你还想怎么着啊？裤子贵是不是？那你现在就脱下来，我给你洗，行吗？你个死扫地的！你骂谁呢？我就骂你呢，怎么的？长得挺好看的，嘴怎么那么臭啊你？你你嘴干净啊？你嘴窝更干净点。从小没有父母教育，是你才没有父母呢。早就死了是不是？你父母早就死了才死了呢。你到这儿干嘛来了？取一下来了是不是？家里没人管死，你觉得是不是？你看这德行，不就拍个照吗？你想拍拍不了了你。动手啊！你打他呀，打起来多有意思啊！啊<笑>你不是嫌不动手没意思吗？啊，现在有意思吗？你打我，这人有病吗你？你<笑>姐，小芝怎么回事啊？一星期了也不回家吃晚饭，天不亮就走了。干啥呢？他是，不是都同你们讲过了吗？他在厨房帮厨呢。我也帮过厨，哪有像他这样的，好像掉食堂工作了一样啊？是。他要写一篇文章，是关于食堂的大师傅的，所以他在体验生活呢。啊，这孩子啊，干什么都这么认真。明天还要去做早饭。嗯。他什么时候洗的头？妈今天还问你，为什么每天早出晚归的？明天应该是最后一天了吧？后天就可以倒班了。下个礼拜又轮到你了。要是他们问起来我怎么想，还想你在天生。活。小姐，调你去苏州的事儿。这几天也没听你再说了。车间主任给顶下来了，要不是他顶着，麻烦就大了。我
果要是真离开了上海，整个家还不得翻了天？全家都只能我一个人了。如果当初不去工会，就不会有那么多事儿。现在说这些，也已经晚了。小苏，哎，明天你值早班。主任，这个礼拜就是我值班，下星期还是你值班。轻一点儿。嗯，知道了。哎，你今天不去下棋啦？听说你和大喜的爷爷打起来了。哎，我可没有打他。还没打呢，大喜奶奶都来告状了。我就没有想打他，是我们在那儿走棋，他在旁边叨叨叨叨叨叨，你说烦人不烦人？你们平时不都这样吗？那他嗓门也太大了，我可听说嗓门大的是你。哎，那可不是我，那是阿毛博。阿毛博嗓门最大。我不是说你，我暴脾气得改一改了。那大喜奶奶说你把他老伴打得岔气了。那叫什么打呀？是他要动我蹄子，我就推了他一下。哎，推了他一下，你俩能滚在地上？